二零二三年新年伊始，美国海军就在台海问题上没事找事。一月五号，美海军第七舰队阿利伯克级驱逐舰“中云号”穿越台海，解放军东部战区回应称，美舰过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。外界注意到，这是美海军在2023年第一次穿越台湾海峡。据悉，美国空军的 R-4135 和 PE-3 反潜侦察机也在同一时段出动，为“中云号”提供情报支援。美国海军第七舰队则在其官网宣称，“中云号”驱逐舰通过台湾海峡是穿行自由水域，表明美国致力于所谓自由开放的印太地区。解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示， 1月5号，美“中云号”导弹驱逐舰。过航台湾海峡并公开炒作，中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。中国驻美使馆发言人在一份英文声明中强调，中国坚决反对美军舰穿航台湾海峡，敦促美国立即停止招惹麻烦、停止导致紧张关系升级并破坏台海稳定的举动。声明指出，美军军舰借航行自由的名义秀肌肉，这不是为了自由开放。中国将继续保持高度警惕，随时回应任何威胁和挑衅，并将坚决捍卫国家主权和领土完整。值得注意的是，台防务部门表示，美国军舰通过台湾海峡期间，台军全程掌握海空相关动态，状况均为正常。资料显示，美海军第七舰队派遣的“中云号”属于美国阿利伯克级驱逐舰的第四十三号舰，属于二 A 改进型驱逐舰，于二零零四年服役，目前隶属于美国海军太平洋舰队。“中云号”以华裔美籍海军少将钟云的名字命名，是美国海军第一艘，也是唯一一艘以华人名字命名的军舰。钟云是二战期间著名的华裔美国海军将领，曾经担任过驱逐舰舰长。在太平洋战场上，钟云指挥军舰在对日军作战中立过赫赫战功。钟云号比较特殊，它本身是隶属于第三舰队，它并不是第七舰队。但美国打造印太司令部之后的话，无论是第三、第五、第七，都已经合并，功能融合，不再按照太平洋。印度洋来划区，甚至也不再像之前按照国际日经线来划区。第三舰队的也可以到西太来实施挑衅，这就表明印太司令部把其主要的军事能力融合来对中国进行挑衅。此次在通过台海的时候，美军为了高调炒作，也拍下不少“中云号”的照片。图片显示，这艘建龄将近二十年的导弹驱逐舰满身污垢，锈迹斑斑。其前部的三十二连装 MK 四幺垂发装置都已经生锈了，结合处全都是氧化后的铁锈。有美国舆论批评，锈迹斑斑的军舰不但有损美军军容，而且这些铁锈如果不及时清洁的话，会继续蔓延，部分锈蚀的部位会出现钢铁强度下降的问题，而垂直发射单元的锈蚀还有可能影响军舰的作战能力。分析指出，美军的高龄军舰近年来频频出现在西太海域，一方面显示美海军加大在这一区域的部署，另一方面也显示美国海军在部署上的力不从心。值得注意的是，美军近来频频挑衅。去年底，美国军方发布一段经过剪辑的视频，声称有一架中国歼十一战机危险靠近一架美军 R-4135 侦察机，最近时两机距离仅约六米。美方还声明称，美军机飞行员被迫采取规避动作，以免碰撞。但随后，解放军南部战区发布一段三十秒的视频，呈现事件原貌。南部战区新发言人田军礼空军大校表示。十二月二十一号，美方一架 R-4135 型机在中国华南沿海、海南西沙群岛当面蓄意抵近侦察，中国人民解放军南部战区组织空中力量对其全程跟踪监视。美机不顾中方多次警告，突然改变飞行姿态，对中方跟监飞机向左挤压，做出危险接近动作，严重影响中方军机飞行安全，严重违背中美海空相域安全行为准则，严重违反相关国。国际法和国际实践，中方飞行员依法依规处置，专业规范操作，充分体现了中国军队对地区安全和一线人员安全负责任的态度。
。有专家仔细判读中美双方发布的视频后指出，从飞行规则上看，美军 R C 幺三五侦察机的飞行动作属于典型的危险飞行动作，明显违反了相应的飞行规则。当时我军和美军的飞机相当靠近，进入了事实上的编队飞行状态。按照惯例，在这种状态下，任何一方要进行飞行状态改变，都要使用专业频道或者通过使用信号的形式告知对方，得到确认后再进行机动。如果不告知或者通讯不畅的话，最起码也应该是采用向外侧解散编队的动作，避免发生空中相撞事故。这是编队飞行中最起码的通讯要求和安全要求。但美军 R C 幺三五侦察机却做出了向内侧挤压的危险动作，非常不专业，严重危害了中美双方军机人员的生命安全。美国现在在中国周边的抵近侦察常态化。目的很明显，就是要通过军事的手段来遏制中国的发展。RC 幺三五可以称得上是电磁频谱的吸尘器，要了解中国军方以及各个方面的电磁频谱信号，来为未来和解放军进行对抗，来做相应的军事斗争准备。所以，我们不能小觑，包括西沙群岛在内的区域，都属于是中国的领空、中国的领海。那么，美国也不能够在这儿肆意妄为。如果美国一意孤行的话，中美也不排除在相关的空域发生擦枪走火，但是其责任必然是在美国一方。此前有报道指出，曾经有多名民航飞行员反映过，美军的战略侦察机不仅在编队飞行的时候违反飞行规则，即使是在国际空域执行航路任务的时候，都严重违反飞行规则。最典型的就是习惯于不开应答机、不开 ADSB 接收机、不接受去掉指挥，在民航飞机的航路之间乱窜。此前还有美军侦察机以及无人侦察机冒用马来西亚航空公司代码，在中国沿海进行抵近侦察的报道。蔡英文上台以来不断扩军备战，企图以武拒统。不过，台军近期却爆出一则惊天丑闻：台媒近日爆料，台军科研部门研发的雄风三型导弹上，用来定位所敌的经纬仪，因故障送到瑞士原厂维修。后来却被辗转送至山东的维修中心，修好之后寄回台湾才被发现。这中间有没有军事机密的泄露，恐怕一时难以说清楚。但蹊跷的是，一向高调打抗中保台牌的民进党相关部门选择低调处理，背后还可能有怎样的隐情？来看报道。发生故障的是雄风三型导弹的经纬仪。据介绍，经纬仪用于定位、锁定目标，生产厂家为瑞士莱卡测量系统公司。据介绍，该公司的高级产品具有独特变焦式的望远镜头，准确测量各个方位角，仅需零点五秒，广泛应用在航天、汽车、防务或光电等领域。台防务部门近来也扩大采购该公司的新型测距经纬仪，供炮兵部队使用。但近年来，台军方科研部门们发现两部用来校正弹道参数的莱卡经纬仪因连接器针脚松脱发生故障，因此分别在前年十二月初及去年二月底委托代理商送回瑞士莱卡进行维修。据报道，两部经纬仪前后历经三个月左右便陆续送回，之后使用正常。但去年九月，由工作人员检查报关单时才发现，发货地点是山东省青岛市，此事令岛内媒体哗然。有媒体表示。是台军的导弹机密等参数，恐怕已经被大陆看光光。雄风三型导弹使用经纬仪，用于校正模块。该模块系统内存有相关测试及使用记录。有岛内军事专家分析，这些记录一旦流出，具备专业军事背景的人士便可轻易从系统储存的数据及参数资料，分析使用位置、方向及目标等敏感资料。到底我们原厂的代理商哈，这个经纬仪是真的有送回德国呃瑞士原厂没有？我觉得没有哎、欸，因为瑞如果瑞士原厂他觉得说有地理之变的话，我东西都已经寄到瑞士了，那我直接修再寄回来不是更快吗？何必要再寄到这个山东再有山、嗯？所以我觉得根本就是原厂直接就寄到山东去了，非、嗯、但里面的这样的零件。他寄到哪里去修啊？我们我们也不管了嘛。而且过了一段时间才被发现。对，过了一段时间才被发现。雄风三型导弹的研发部门表示，经纬仪送修前已经拆除存储卡，不存在泄密的风险。且拿回设备后还经过鉴定，确认没有被植入后门程序，没有信息泄露的风险。但有岛内舆论认为，台军武器研发部门如此息事宁人，是担心得罪厂商，以后无法再买到相关零部件。而且武器产品的。
生产和维修都需要经过严格的流程审查及监控，因此不排除台军相关部门此前就知晓这两台经纬仪是送到山东省维修。中科院坦白讲，那个时候，我觉得那时候中科院大概有两万人，那我觉得哈，中科院大概大概删掉一半的人哈，事情还可以照做。嗯。其实他那个工作是蛮松散的。必须讲，其实台湾台湾在科技能力的限制，极有可能是他知道，但是你不买你就没货了，你不买你就没得买了。作为一款测量设备的话，肯定需要按照测量设备研制厂家的要求，应该是送到指定的地方就近原则，而且维护的成本也更低。我相信台湾军方应该了解相关的情况。而且经过检查也不存在其他的问题。所谓存在什么其他的问题，就是在整个仪器设备里边是不是植入其他的东西？我觉得作为中国大陆来讲的话，不会这么做，也没有必要这么做。据了解，雄风三型导弹是台军自研的第一款超音速反舰导弹，射程约两百公里。台军自诩其为航母杀手，但二零一六年七月一日，台海军的一艘巡逻舰在训练中误射一枚雄风三型导弹，击中一艘在澎湖作业的渔船，因此有岛内媒体讽刺雄风三型导弹是渔船杀手。实际上，台军武器研发部门的产品多年来被批万国造。许多关键零部件都是对外采购的，相关工厂主要工作是负责组装。有台媒甚至查询到，一些零部件在淘宝网上都可以买到，而价格差高达百倍以上。你说衣服在淘宝网就好，买也就算了。你竟然连零件可以在淘宝网买，<笑>这完全是匪夷所思的一件事情。采购人员跟这一些哈承揽的业者之间彼此有睁一只眼闭一只眼的问题，一而再再而三的搞出这种事。除了武器来源令人疑惑，岛内舆论近期还对台军的军纪涣散表示震惊。一名岛内网友在社交媒体发文，自称去年九月入伍接受宪兵军事训练役，认为是参加过最好。玩的一次冬令营，大家感情很好，并称呼寝室为“武中队赌场麻将馆”。从多张照片中可见，有身着军装的男子在板凳、围棋盘组成麻将桌前打麻将，还有人在玩扑克牌。有服过役的台湾民众表示，这并不是个别现象。在那个寝室的时候，有时候很无聊，大家就会把那个纸张稍微撕一撕，然后把那些扑克扑扑克牌上面的那个。号码稍微写一写，然后就玩起那个纸牌了。他觉得太无聊，所以他就想说带带什么东西去寝室养，然后就带了一只脚蛙。他们就是希望这四个月你能顺顺的赶快过就好，不要不要惹太多麻烦，这样也会麻烦到他们自己。没有办法，现在军官都我是军官退的，不敢管。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。美国海军第七舰队在声明中说，美国海军伯克级导弹驱逐舰“中云号”在当地时间五号例行性通过台湾海峡。那么对此您作何解读呢？我觉得还是那句话，魔鬼藏在细节中。首先，一个值得关注的细节是，美国军方称，这是属于美国军舰例行性的通过台湾海峡。由于台湾海峡不属于任何沿海国的领海，所以美舰的行为属于国际法的公海航行。和飞越自由范围，那么既然通过的是国际水域，没有违反国际法，而且是例行性的无害通过，你为什么要大张旗鼓的发声明？谁会把自己每天例行性的完成的动作，比如吃饭睡觉，而嚷嚷的满世界都知道？因此，我认为啊，这显然就是典型的“此地无银三百两”，说明这不是一般的例行性无害通过。而是带有政治目的的，希望发出某种政治信号的政治性通过。第二个值得注意的细节是，台湾防务部门刻意对外强调，美舰航经台湾海峡期间，台方有意规定全程掌握与应对，这显然就是在对外炫耀与得瑟。他的言下之意就是，要告诉外界，尤其是告诉大陆，美国军舰这次通过台湾海峡。是美方与台湾的合谋行为，它说明美方与台湾是穿同一条裤子的。那么值得注意的是，在不久前举行的九合一选举，民进党大败之后，蔡英文当局非常的心虚，因为岛内外舆论普遍认为，这次大败是民众用选票在发泄对蔡英文当局两岸政策，尤其是对其抗陆保台做法的不满，是在倒逼民进党承认九二共识。在这种情况下，蔡英文当局与美方合谋的
，让美舰通过台湾海峡行为，就是要向岛内外发出这么几重政治信号：一个是告诉绿营民众不要怕，我们还有美国在后面撑腰；二是要向大陆表明，在两岸政策上，蔡英文当局仍然不会让步；三是要告诉大陆与美国，蔡英文当局的联美自陆战略不会发生改变。据台湾媒体报道，由台湾中科院自主研发、拥有所谓“航母杀手”之称的雄风三型导弹，其用来定位所敌的经纬仪发生故障，被辗转送至山东省维修，并因此而在岛内引发了泄露台湾军队机密的疑虑。对此，您又如何看呢？其实，台湾的中科院已经回应了，雄风三型导弹经纬仪只是生产主张在线量测导弹弹体、发射箱等所使用的。光学校正设备，并不是控制雄风三型导弹定位的零部件，而且在送修期间，他们已经拆除了相关储存记忆卡，因此完全不存在泄密的可能性。然而，即使在这种情况下，岛内一些人的疑心病仍然大为发作。我认为这背后实际上反映出了两个问题：一个是经过长达七十多年的政治与军事对峙。尤其是今年的台海局势的进一步紧张，两岸之间已经缺乏了起码的互信基础。第二个是在这种情况下，瑞士相关厂家居然把台湾报修的雄风三型导弹经纬仪转送到了山东省来维修，这也从另外一个侧面反映了他们对于当前两岸政治与军事的紧张情势完全缺乏必要的认知和缺乏必要的敏锐性。那么值得注意的是。被台湾方面号称为“航母杀手”的雄风三型导弹，他们的一些关键备件，居然是从瑞士进口的，而不是独自完成的。这也在一定程度上反映出了台湾军工体系的不完整，反映出了其脆弱的一面。因此啊，这件事情泄露的并不是台湾的军事技术秘密，而是台湾在军事装备上的短板。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点。谢谢。来关注美日防务合作新动向。下周，美日外长防长二加二会议将在华盛顿举行。日本首相岸田文雄也将进行其任职后首次访美，重点任务是当面向美国总统拜登解说日本强化防卫力的安保战略。日本对美外交处处碰瓷，中国值得警惕。来看报道。日本共同社报道称，日本经济产业相西村康忍五号在美国首都华盛顿与美国商务部长雷蒙多举行会谈，就扩大经济安全保障领域的合作达成共识。报道说，考虑到抗衡中国和俄罗斯，美日将在半导体以及生物科技、人工智能、量子计算等重要新兴技术领域展开合作。外界注意到，这些领域正是美国搞小院高墙、围堵中国高科技产业的重点领域。西村康仁还在美国智库机构战略与国际问题研究所发表演讲，并不点名声称一些国家凭借经济增长增强军事实力，提高了世界的风险，呼吁以所谓新世界秩序来制衡。值得注意的是，今年日本担任 G7 轮值主席国。西村康忍预告，五月的广岛峰会将把有效应对中国经济胁迫列为重要议题，鼓动七大工业国采取必要的反制措施。日本方面放出这些风声的，它的目的就是说是，想进一步渲染一下中国经济威胁路。其实，他这个西村康忍他访美，他真实目的就是说是。想在这个脱钩断链上进一步打压中国经济，为日本经济的发展营造一个有利的氛围。四号，日本首相岸田文雄宣布，为了五月在日本广岛主办七国集团峰会，他将于九号起出发访问 G7 成员国中的法国、意大利、英国、加拿大和美国五国，并同这些国家的领导人会谈。外界尤为关注的是，岸田文雄十三号将在华盛顿与美国总统拜登会谈，这是他二零二一年十月就任日本首相以来首次访美。按照惯例，日本首相上台之后，通常会尽快出访美国。但受日本国内政治、新冠疫情、经济状况等各方面因素影响，岸田在上任之后超过一年才敲定访美行程。介绍访美重点内容时，岸田文雄表示，日本政府为从根本上强化防卫力，修改了安全保障三文件，明确规定日方将拥有反击能力，同时日方将进一步增加防卫费。他将向美方就上述方针进行通报和说明，并希望通过日美领导人会谈发出进一步加强日美同盟的信号。
。值得注意的是，美方则直接给日本划重点。五号，美国国防部发言人莱德在介绍即将在十一号举行的美日外长防长二加二会谈时透露，双方将讨论中国摆在我们眼前的课题。外界注意到，拜登政府在去年十月和十一月先后公布新版国家安全战略和国家防务战略，十二月日本也公布三份新版安保文件，显示出仅仅追随美国战略的姿态。接下来，日美防卫合作指针也将进行修改，已将两国战略层面的对表落实到战术等执行层面。日媒根据转手为攻的新安保文件推测，以往美军为矛、日本自卫队为盾的原有分工，很可能发生重大转变。日本呢，这一次他通过了安保三份文件的，他的主要目的就是日本也想转变成为一个矛的角色，也就转变成为攻的一方。所以说，安田组织方面，他就是向美方说明，就是我们日本有能力实现成为一个攻的角色的这一个转角色的转变这样一个任务。美国觉得日本，日本是美国的一个坚定的盟友，所以美国方面觉得日本可以多分担一些美国的亚太地区的防务负担，而日本呢，也是乐意接受这样的任务。值得警惕的是，岸田还在介绍访美议程时强调实现所谓自由开放的印太。分析指出，美国印太战略的重点内容之一就是台湾牌。预计岸田也将与拜登针对所谓台湾有事，寻求与美方加强合作，而美方则可能要求日本政府配合美方对华芯片出口进行限制。实际上，日本新安保战略继续向南倾斜，提出要在宫古海峡南北两端增加部署射程超过一千公里的反舰导弹，而。宫古海峡继续往南就是台湾岛，这显示出日本借助美日同盟框架，以与美国高度保持步调一致的方式，寻求所谓国家正常化。日本前首相福田康夫五号在接受日本每日新闻采访时指出，岸田政府不应刺激中方。福田认为，日本政府修订后的安保三文件将中国定位为前所未有的最大战略挑战，值得商榷。日本应该努力营造和平的周边环境。他认为，虽然近十年来中国的军力有明显增强，但中国并没有盲目的想要和日本发起战争。没有现在的中国，美国也无法维持本国经济。应有的基本共识。实是日本、美国和中国与世界都是同样的利益共同体。谈到台湾问题，福田指出，日本在与中国恢复邦交正常化的时候就承认中国大陆与台湾是一体的。美国也承认一个中国原则，反对台湾独立。美国是在利用国内的一些法律以及对台军售，采取这样模糊不清的方式来牵制中国。但这样的做法对美国来说不是好事，日本不应参与其中。福田还强烈批评最近几年一些日本政客频繁叫嚣，所谓“台湾有事”就是日本有事。他强调，有事是包括战争在内的一个沉重词汇，政治人物应慎重在公开场合使用这样的词汇。我们应做的是推动中美双方避免发生这种紧急情况。福田康夫就是说，他发出这个声音就是说的警告安铁文雄那个日本一直奉行专属防卫的和平路线的国家。就是说，想象想象爱田那个表明说，日本如果继续走那个扩旧备战的危险道路的话，那么日本将会被国际社会所抛弃。所以，这个像福田康夫这一老一半领导人，他们的他们发出的这样警告声音，是善意的提醒爱田那个可以对爱田那个形成一定的牵制作用，可以对中日关系向好的方向发展起到一定的帮助作用。一月六号是美国国会骚乱事件两周年的日子，但美国舆论更关注的是国会当下的混乱，那就是备受关注的众议院议长选举。在连续三天的十一轮投票后依然未果，已沦为一场闹剧。有共和党议员甚至投了国会骚乱事件的主角特朗普一票。美国媒体直呼，议长是谁已经不重要了，什么时候能选出来才是最大悬念。美国新一届国会已于当地时间一月三日正式开启新会期。然而，三天过去了，众议院书记员仍在费力地挨个点出所有四百三十五名议员的名字，直到有人获得至少二百一十八票成为新议长。然而，虽然共和党取得了众议院的控制权，但在三天总计十一轮的投票后，仍然选不出众议长。根据目前的投票情况，有二十名共和党人反对麦卡锡出任众议长，这导致麦卡锡的得。得票数甚至一度低于民主党参选人。No nominee having received the majority of the votes cast, a speaker has not been elected. The House stands adjourned until noon tomorrow. Those in favor say aye. Those.
Those opposed, no. <笑>本届美国众议长选举已沦为闹剧。按照规则，议员们在会议厅现场一个个口头喊出他们所支持的人选，相当于记名投票。他们可以投票给任何人，即使这人不是众议员。有共和党议员甚至喊出了前总统特朗普的名字。Gates, Donald John Trump, Trump, 马特盖茨等人强硬反对现任共和党众议院领袖麦卡锡出任众议长。他们都是特朗普的铁杆支持者。So I nominate President Trump because we must make our country great again, and he can start by making the House of Representatives great again. 共和党籍众议员劳伦·伯伯特不仅表达了对特朗普的崇拜之情，还奉劝麦卡锡退出选举。My favorite president needs to tell Kevin McCarthy that, sir, you do not have the votes, and it's time to withdraw. 麦卡锡并不是没有想办法，每一轮投票后，他都会私下与反对他的人进行磋商。但是经过三天、十一轮投票之后，他最后一次获得两百票，比之前又跑了两票。一些支持麦卡锡的人以共和党已经分裂来施压不支持麦卡锡的人，但也没有什么效果。The American people. Have told us by putting a Republican majority here that they want Republicans to lead and they want a government that works and doesn't embarrass them, and we are failing on both missions. That must change today. 而麦卡锡本人则在现场依然保持神秘的笑容，坚称不会退选。What is the strategy going forward, McCarthy? Are you so confident that you can pull this out, six failed votes? Yeah. Very. 而与分裂的共和党形成鲜明对比的是，民主党则趁机展现团结。在十一轮投票中，二百一十二名民主党议员始终将票都投给了众议院民主党领袖杰弗里斯。Has received two hundred and twelve. Because民主党的人要想当上众议长是没有可能的。一些民主党议员借机嘲讽，在社交网络发布自己在办公室吃爆米花的照片，看戏吃瓜心态暴露无遗。另据《纽约每日新闻》报道，佩洛西四号猛
。美国深度新闻网站 Vox 分析，众议院迟迟无法开议，可能带来一些更危险的局面，其中包括令美国和全球都不安的债务上限问题。《纽约时报》认为，众议长选举原本只是一个走过场的过程，但是现在却成为一桩国际笑柄，这凸显了共和党的困境。他们一贯主打的保守牌正在党内遭到严峻挑战。另一方面，即使麦卡锡当选，也不难预计他此后要面临的挑衅还会很多。而他批评不投票给他的人，不应该为了自己在国会内的私利而去利用别人，要以国家利益为重。但这样的大帽子恐怕只会更加惹恼原本就不。喜欢他的人。And the key question: Are Republicans now looking for other options? Does Kevin McCarthy still have a chance here? Negotiations underway behind closed doors at this hour. And another big question, of course: Even if he becomes Speaker, how will McCarthy lead a fractured Republican Party in the House going forward? 相关话题来连线特约评论员管瑶。管先生您好。美国众议院乱成一锅粥，共和党众议员麦卡锡历经十一轮投票，还是没能如愿当上众议长。那么，管先生您对此如何看呢？好的，主持人。那么早几年，特朗普还在白宫的时候啊。他曾经拒绝承认大选的失败，指责少数州份呢选举操控，那么对手拜登窃取了选战的胜利。特朗普甚至直接施压当时的副手彭斯来干预大选结果的这个确认，令到美国政坛陷入前所未有的政治僵局。当时啊，就有美国媒体在哀叹白宫卡住了，美国被政客权斗与党争。彻底卡住了。那么现在卡住的又是国会山众议院，是一心要当众议长的加州资深众议员凯文·麦卡锡，是占据众议院两百二十二个席位的共和党。那么进而言之，彻底卡住、陷入瘫痪的是这个华盛顿的权力机器。用《纽约时报》昨天的说法是 “a c a r t i c and historic debacle”， 是所谓历史性的混乱溃败。美国众议院四百三十五个议席要当上。众议长呢，必须要拿到过半的席位票，最低门槛是两百一十八张。共和党多数议员支持麦卡锡，但是呢，党内的反对他上位的党内的少数派，也就是英文的所谓 hold out， 始终是态度坚决。那么这批死磕派的议员，接近二十人是卡住麦卡锡的关键的少数。过去三天的十一轮投票，麦卡锡的票数始终在两百票徘徊。今天啊，美国媒体都在放风说。麦卡锡阵营和党内的死磕派谈判有重大的进展，但是呢，连续三天十一轮投票已经打破了百年纪录。美国上一次众议长难产是在一九二三年，历经九轮投票选出，而美国史上最长的众议长难产记录是历时六十天一百三十三次投票。那一幕呢，还是在两个世纪前的一八五九年发生的。麦卡锡呢，现在他是死撑在嘴硬。被媒体追问时，他还声称自己没有时间表，还以去年自己在国会长达八个半八个半小时的所谓拉布式的马拉松发言为例，吹嘘自己啊乐于创造记录。但是呢，在我看来，所谓众议长难产记录本身，正是美国共和党内部严重撕裂的体现，也正是美国政治学者福山所谓代价高昂的政治大溃败。那么，在您看来，众议长僵局能在近期打破吗？僵局持续会带来哪些影响呢？华盛顿权力场有所谓 “hardball games”， 也就是硬球游戏的说法。那么，这是美国权力运行的潜规则，也就是呢，要不惜代价、不择手段来达成幕后的政治交易。但是呢，十一轮投票结果如此难堪，麦卡锡他的底线当然就守不住了。他已将投票门槛降到了一席，这意味着未来即使麦卡锡当上众议长。但是呢，只要党内有议员看他不顺眼，就可以发起倒戈投票。在不少美国政治观察家看来，这无异于权力自攻。那么，至于这僵局何时打破，现在啊，大概只有死磕派议员才能够确认。而且呢，称他们是一派也相当勉强，因为呢，他们各有各的要价，也各有各的利益算计。这些个死磕派曾经被贴上同一个标签，那就是呢，特朗普的追随者。至今呢，他们仍然在执念。拜登窃取大选说，这几天美国众议长选举最恶搞的一幕是有众议员把票投给特朗普，要选他当众议长。估计啊，这位丑闻与官司缠身的美国前总统也想不出这一出。但是呢，特朗普明年他是要选总统的，他已经意识到这一幕政治闹剧对共和党的形象拖累，乃至对他本人竞选的拖累。所以啊，今天 CNN 的电特别评论就指出说，麦卡锡乱局的最大输家其实是特朗普。
因为啊，他对共和党的掌控，尤其是他在本党的权力基本盘，正在前所未有的崩溃。好的，谢谢管先生以上的分析，也请您保持在线，我们稍后会继续连线您，谢谢。